ప్రచారంలో భాగంగా నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఒక మైనారిటీ డిక్లరేషన్ అని చెప్పి నిన్న విడుదల చేయడం జరిగింది మైనారిటీ డిక్లరేషన్లో ఒక కుట్ర ఒక పద్ధతి ప్రకారం బీసీలకి మైనారిటీలకి పంచాయతీ పెట్టాలనే ఒక ఆలోచన ఇవాళ మైనారిటీ డిక్లరేషన్లో మాకు స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఇది వాళ్ళదే మైనారిటీ డిక్లరేషను ఆ మైనారిటీ డిక్లరేషన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చెప్తోందంటే ఒక ఆరు నెలల లోపల కాస్ట్ సెన్సస్ ఒకటి చేసి మరి ఫెయిర్ రిజర్వేషన్ అనేది ఒకటి తీసుకొస్తాము ఆల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఇంక్లూడింగ్ మైనారిటీస్ అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఐ రీడ్ ఇట్ అవుట్ వర్ బెటర్ కండక్ట్ అ కాస్ట్ సెన్సస్ within 6 months and ensure fair reservation for all backward classes including minorities in jobs education and government welfare schemes idu na kavithram kaadu this is congress party's minority declaration ikkada kutra enti ani meer adagochu kutra enti ante rajyangam prakarame spashtanga rajyangame gurtistha unnadi vaala bharata rajyangam em cheptundi ante minorities ni కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియానే ముస్లింస్ని క్రిస్టియన్స్ని సిక్స్ని రిలీజియస్ మైనారిటీస్గా గుర్తిస్తోంది మతపరమైన అల్పసంఖ్యాకులుగా భారత రాజ్యాంగమే ఒక వారికి ఒక హోదా కల్పించింది యువర్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ అని మరి వాళ్ళ కొత్తగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కాస్ట్ సెన్సస్ అని వాళ్ళందరినీ అలా మాట ఇక్కడ డేంజరస్ మాట ఏంటి అంటే కండక్ట్ కాస్ట్ సెన్సెస్ వెర్ దెర్ ఈస్ నో నీడ్ యాక్చువల్లీ అసలు అవసరమే లేదు రెండోది కాస్ట్ సెన్సెస్ ఫర్ identifying minorities there is no need fair reservation for all backward classes including minorities what this means is idi balahina vargalaku minority laki panchayati pette oka pratipadana anavasaranga balahina vargalani minority lani iddarni kuda nashta pariche pratipadana ee pratipadana edaithe undo to include minorities in the backward classes census anedi it is something that definitely will hurt both backward classes and minorities deeni valla itu minorities nashta potaru atu balahina vargalu bc lu ipudu nashta poyoka pedda pramadam undi idi chaala chaala durmargamaina mata akkerlen mata rajyangame pratyekanga ivala alpasankhyakulu religious minorities kinda gurtinchina appudu muslim lani sikh lani christian lani congress party teesukochina ee tala toka leni pratipadana edaithe undo deeni mem teevranga nirasisthunamu teevranga khandisthunamu idi tappakunda తెలంగాణలోని ప్రతి ముస్లిం సోదరుడు ప్రతి క్రిస్టియన్ సోదరుడు అదేవిధంగా ప్రతి సిక్కు సోదరుడు అదేవిధంగా ప్రతి బలహీన వర్గాల బిడ్డ కూడా దీనికి తప్పకుండా ఖండించాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా ఎందుకు అంటారా ఇవాళ ఒకసారి మీరు ముస్లింలను కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తూ మీరు వెంటనే వాళ్ళని బీసీలుగా గుర్తిస్తే దేర్ విల్ బీ నో నీడ్ ఫర్ అ సెపరేట్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ దేర్ విల్ బీ నో మైనారిటీస్ కమిషన్ దేర్ బీ దేర్ విల్ బీ నో అదర్ మైనారిటీ బాడీ ఒకసారి ఈ సెన్సస్ చేసి అందరు ముస్లింలు బీసీలుగానే గుర్తించినారనుకోండి తర్వాత రేపటి రోజున మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ అనేది ప్రత్యేకంగా ఉండదు మైనారిటీ కమిషన్ ఉండదు మైనారిటీ సంబంధించిన ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఇవాళ మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఉంది దానికి మా ఇంతియాజ్ గారు చైర్మన్గా ఉన్నారు మరి రేపు ఆ కార్పొరేషన్ అవసరమే ఉండదు ఎందుకంటే బీసీలో చేర్చిన తర్వాత మైనారిటీలు తమ ప్రత్యేక హోదాను కోల్పోతారు ఇది చాలా చాలా తప్పు ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాంఛనీయం కాదు సమర్థనీయం కాదు దీన్ని తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలి ఈ ప్రతిపాదన మంచిది కాదు అనే మాట మరి ఎవరు రాసిచ్చారో వాళ్ళకు తెలియదు ఓట్ల కోసం ఏదో రాయల్ కాబట్టి రాసినట్టున్నారు తప్ప చిత్తశుద్ధి లేదు రెండవది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బీజేపీ ఐడియాలజీ ప్రకారమే జరుగుతున్నట్టు కనబడుతున్నది బీజేపీ ఈ మధ్యన మాట్లాడుతున్నది ఏం మాట్లాడుతున్నది పాస్మాందా ముసల్మాన్ అని మాట్లాడుతున్నది బీజేపీ సో కాంగ్రెస్ డిక్లరేషను ఈరోజు బీజేపీ ఐడియాలజీకి లింక్ అయి ఉన్నట్టుగా కనబడుతూ ఉంది మేము మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఇది ఒక కుట్రలాగా కనబడుతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలని బలహీన వర్గాలకి మైనారిటీలకు మధ్యన పంచాయతీ పెట్టే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు కనబడుతున్నది ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈ డిక్లరేషన్లో అక్కరలేని బీసీ జనగణన గురించి మాట్లాడి ఆ జనగణనలో ముస్లింలను కూడా చేర్చడం అంటే వంద శాతం ఇది బీసీలకు మైనారిటీస్కి పంచాయతీ పెట్టే ఒక పనికి మాలిన డిక్లరేషన్లా కనబడుతున్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఒక కుట్ర బీజేపీ ఐడియాలజీతో ఉన్న ఒక అధ్యక్షుడు ఇక్కడ ఉన్నందుకు మరి బీజేపీ ఒకవైపు పాస్మాందా ముసల్మాన్ అంటే ఈయన కూడా అదే పద్ధతుల్లో బీసీలకు ముస్లింలకు పంచాయతీ పెట్టే ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చినట్టు కనబడుతా ఉందని చెప్తూ మేము ఆల్రెడీ చేసిన ఎన్నో పనులు ఇవాళ వాళ్ళు కొత్తగా చేస్తామని చెప్పడం 
హాస్యాస్పదం అని చెప్పి కూడా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి ఈ కుట్రను తెలంగాణ మైనారిటీలు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ దీని మీద ప్రతి ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ ప్రతి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త కూడా తప్పకుండా ప్రతి నియోజకవర్గంలో దీన్ని లేవనెత్తాలని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఉదయపూర్ ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ అని ఒకటి ప్రకటించారు చాలా గొప్పగా డెండోర్ ఒకటి చెప్పారు ఏమన్నారు ఒక ఫ్యామిలీకి ఒకటే టికెట్ అన్నారు నిలబెట్టుకున్నారా ఇక తెలంగాణలో నిలబెట్టుకున్నారా ఎంతమంది కుటుంబాలకు టికెట్లు ఇచ్చారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఇంకా ఒకటి కాదు పది పదిహేను టికెట్లు ఇచ్చారు అట్లా మైనంపల్లి హనుమంతరావుకు ఆయన కొడుకుకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఆయన భార్యకు తర్వాత కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్కు ఒకరికి కాదు ఇక చాలామందికి ఉదయపూర్ డిక్లరేషన్ ఎప్పుడో తుంగలో దొక్కిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక ఏ ఏ డిక్లరేషన్ చెప్తే ఏం చెప్తే ఏం లావు ఎన్ని డిక్లరేషన్లు చేసినా వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానిలో చిత్తశుద్ధి లేదు అటు డిక్లరేషన్ అంటారు అటు తుంగలో దొక్కుతారు వాళ్ళు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఈ మైనారిటీ డిక్లరేషన్లో ఏమన్నా సిన్సియారిటీ ఉందా అబ్దుల్ ఆజా అదేంది అబుల్ కలాం ఆజాద్ అని పెట్టిరేదు పేరు అసలు ఏ అబ్దుల్ కలామో చెప్తలేరు అది మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాదా ఏపీజే అబ్దుల్ కలామా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అది గత తెలివి తక్కువలు రాసింది కదా ఏం రాసింది అండి వాళ్ళు అబ్దుల్ కలాం తోఫాయే తాలీం అట అబ్దుల్ కలాం అంటే ఎవరు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలామా లేకపోతే మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాదా వాళ్ళది వాళ్ళకే సిన్సియారిటీ లేదు వాళ్ళది వాళ్ళకే ఒక అవగాహన లేదు ఇంత పనికి మాలిన ప్రతిపాదన ఇంత పనికి మాలిన డిక్లరేషన్ ఎన్ని పెట్టినా చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజ లాంటివి అవి తప్ప దానివల్ల లాభం లేదు